la dernière vidéo, je vous ai montré Stream Battle. Wow. Le site web que j'ai codé qui permet de facilement créer des tournois avec notamment une intégration Twitch et des stats très détaillées. Et en parlant de Twitch, tu savais que je faisais des lives 4 fois par semaine Comment ça, t'as pas le temps de les regarder Ça tombe bien, j'ai une chaîne YouTube où je mets tous les best of. Check out my new favorite channel, it is so good Les liens sont dans la description. Ok, on reprend. Après avoir vu un site aussi génial, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment j'ai fait. Eh bien, c'est très simple. Comme n'importe quel projet de développement informatique, en sacrifiant mon sommeil et ma volonté de vivre. Non, plus sérieusement. Moins sérieusement quand même. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer l'envers du décor et de vous donner envie de vous mettre au code. Faire un site web, ça se fait en plusieurs étapes. Le design, le front-end, le back-end, le serveur. Et voilà, on a déjà le plan de notre vidéo. Le boulot du designer, c'est de comprendre les utilisateurs, comprendre ses besoins et créer une UI, c'est-à-dire un design de site, qui soit à la fois la plus belle et la plus intuitive et compréhensible possible, même par le plus gros des débiles. Alors là, je vous avoue que ça m'a pris 10 secondes. Hein. J'ai deux éléments, je vote en cliquant sur un 2 jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Quel voilà. Une fois que t'as ton idée, il est temps de créer le design du site. Perso, j'ai utilisé Photoshop et Illustrator, juste parce que je connaissais déjà et que ça fait le taf. Tout mon design est lié à l'origine de son nom, Stream Battle. Je savais que je voulais faire quelque chose pour le streaming, d'où le stream. T'es bien renseigné, toi. Ensuite, je voulais quelque chose qui évoque le côté tournoi. On a des éléments, et à la fin... Il n'en restera qu'un. Exactement, ouais, 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 ouais. Comme un Battle Royale, jeu le plus populaire sur Twitch, Stream Battle. Et le BR le plus populaire, c'est Fortnite. Et de là, tout suite, je peux d'ailleurs me suivre sur Twitter. Le logo est complètement inspiré par celui de Fortnite. Oh là là, c'est propre. Ça vous donne pas envie de jouer, là Les couleurs également. Non, on va garder l'esprit Fortnite. Mais du coup, ça fait con d'avoir du violet. On va, on va prendre du vert. Le design du site avec une sorte de menu est fait pour vous faire rappeler un jeu vidéo. Dans la vraie vie, c'est bien plus complexe que ça. Il y a tout un tas de meetings de designers pour se mettre d'accord si on utilise cette couleur ou celle-là. Si, si, je vous jure. Mais bon, vu que je suis tout seul, je suis généralement d'accord avec moi-même. Une fois que toutes les pages ont été créées sous Photoshop, les designers les envoient aux développeurs front-end qui s'occupent de les coder. Et ça, c'est notre prochaine partie. Parti. Regardez autour de vous. Tous les objets qui vous entourent ont une part de code. Savoir coder, c'est savoir communiquer avec eux. Le magicien est en moderne. C'est la possibilité pour un seul homme de créer l'un des plus grands empires que ce monde ait jamais connu. Ou de les détruire. Le super pouvoir que vous rêviez avoir quand vous étiez gosse, c'est le mix des contraires entre la créativité et les mathématiques, entre l'imagination et le pragmatisme, l'alliance parfaite des deux hémisphères du cerveau pour créer les mondes que vous aperceviez dans vos rêves. Chaque projet commence seul, face à un écran blanc, tel un artiste devant sa toile, une myriade de possibilités. L'une d'entre elles pourrait bien changer notre société à jamais. Soudain, une idée, un éclair, une inspiration, et vous voilà parti. Musique à fond, vous ne faites plus qu'un. Avec la machine, le câble Ethernet comme perfusion des savoirs qu'il vous manquait. Vous venez de débuter un périple qui vous rentre à nuit et jour jusqu'à sa complétion. Vous mangez, mais vous pensez à votre code. Parlez à vos potes, mais vous pensez à ce bug. Au matin, vous filmez, mais en vrai, vous contemplez cette vision qui vous a poussé à coder. Impossible de déconnecter. Mais quand enfin vous terminez, que ce que vous imaginiez est devenu une réalité, un sentiment de puissance et de fierté indescriptible vous prend tel un dieu devant sa création. Bon, en vrai, on copie-colle juste des trucs de Stack Overflow. Mais, mais ça fait moins cool, quoi. On va s'attaquer au code dit front-end, c'est-à-dire celui qui va s'occuper principalement de l'esthétique de votre site. Pour ça, vous utiliserez toujours le combo HTML, CSS, JavaScript. Si on compare un site à un être humain, l'HTML, c'est l'équivalent du squelette. Le seul but de ce langage, c'est de structurer votre site web. Prenons un exemple de code HTML. Là, on dit juste qu'on a un container dans lequel il y a une image, en dessous de laquelle il y a un titre qui dit « Hello there !» Et ça, c'est le but d'HTML. Dire quel type d'élément est sur la page et où où ils se trouvent les uns par rapport aux autres. Si on garde que le HTML d'un site web et qu'on vire tout le reste, ça ressemble à ça. C'est très moche. Mais on reconnaît les éléments qui sont bien à leur place. Et pour rendre un squelette beau, il faut rajouter la peau. Et ça, l'équivalent, c'est le CSS. Le boulot du CSS, c'est de rendre votre site beau. Reprenons notre exemple. On peut ajouter du CSS par-dessus notre HTML. Pour changer la couleur de notre container, ses bordures, sa position sur la page, changer la police du texte. Bref, c'est grâce au CSS qu'on passe de ça à ça. C'est quand même mieux, hein Pour finir, le JavaScript. S'il peut aider à l'esthétisme, en front-end, son rôle principal, surtout sur les sites modernes, c'est d'être l'équivalent des nerfs du corps humain. Je m'explique. Admettons que vous touchez une plaque de cuisson. Ah 
je le recommande pas. Hein. Il va y avoir un nerf qui va envoyer un message vers votre cerveau pour le notifier de ce qui se passe. Votre cerveau va analyser la chose et va décider de faire une action en conséquence. Pour faire cette action, il va renvoyer un message à votre corps via le nerf pour lui dire de dégager la main de là. Et bah c'est un petit peu la même chose. Quand un utilisateur clique sur un bouton pour supprimer une image par exemple, on peut utiliser JavaScript pour capter cet événement et notifier le cerveau du site. Ça, c'est la partie back-end dont on parlera un petit peu après. Le cerveau s'occupe d'enlever ça de la base de données et envoie une réponse qu'on capte encore une fois avec JavaScript, nous disant que c'est bon, on peut virer la photo de la de la page et voilà en surfant sur le web vous aurez sans doute remarqué que tous les sites web se ressemblent un peu c'est toujours le même principe je serais con de toujours réinventer la roue c'est pour ça que les développeurs utilisent des bibliothèques non, non pas celle là c'est à dire du code gratuit accessible à tous car en open source pour accélérer le développement de leur site. En front-end, j'ai par exemple utilisé Bootstrap. Ça, c'est une bibliothèque créée par Twitter qui est surtout très utile pour rendre un site responsive. Alors, responsive, ça veut dire que l'affichage du site va s'adapter à toutes les tailles d'écran, PC, tablette, mobile. Sans Bootstrap, ça aurait pris beaucoup de temps. J'utilise également React, une bibliothèque créée par Facebook à la base qui va faciliter la création de l'interface utilisateur. Ok, passons maintenant au code dit backend. Le backend, comme on a un petit peu vu tout à l'heure, c'est l'équivalent du cerveau du site web. C'est la partie cachée de l'iceberg avec laquelle vous interagissez jamais. Son rôle principal, ça va être de stocker les données utiles au site, les manipuler et les transmettre au code front-end. Pour stocker tout ça, on utilise ce qu'on appelle une base de données avec laquelle le code back-end va interagir. Et une base de données, bah c'est juste un tas de texte stocké et bien référencé quelque part. Rien de plus. Lorsque vous créez un tournoi sur mon site, le back-end l'insère dans la base de données avec un format prédéfini pour facilement savoir les infos qu'on peut y retrouver. Lorsque vous voulez chercher un tournoi, le back-end va s'occuper de faire une requête à la base de données pour tenter de récupérer la battle voulue. Et s'il la trouve, il la vous renvoie avec toutes ses données utiles. Bien évidemment, il y a pas mal de vérifications qui sont faites par le code back-end à ce moment-là. Et c'est vraiment à cet endroit que la sécurité doit être au max. Par exemple, si vous éditez une battle, le code vérifie que la personne qui l'édite est la même que la personne qui l'a créée. Il y a beaucoup de langages qu'on peut utiliser en back-end et beaucoup de types de bases de données. Sur String Battle, j'utilise JavaScript pour le code avec la bibliothèque ExpressJS et MongoDB pour la base de données. Une autre partie importante du back-end, c'est les API. Une API va me permettre de récupérer des données d'un autre service que je ne peux pas connaître. Pour ça, vous faites une requête sur une API et vous demandez poliment des données. C'est par exemple grâce à l'API de Twitch que je peux demander les messages du chat d'un streamer pour faire les votes lors d'une battle. C'est grâce à l'API de YouTube que je peux, à partir d'une simple URL, trouver le titre et la miniature d'une vidéo lorsque vous créez une battle. C'est vraiment la collaboration entre le front-end et le back-end bah, qui fait le site web. Le front-end présente les données joliment à un utilisateur et lui permet de demander des modifications. Ces requêtes sont prises en charge par le back-end, qui les analyse, les approuve et les applique à la base de données en optimisant ça le plus possible. Mais il reste un dernier maillot, le serveur. Sans lui, impossible d'accéder au site. Un serveur, ce n'est rien de plus qu'un ordinateur auquel vous accédez à distance. Personnellement, j'utilise un EC2 d'Amazon. En gros, Amazon met à ma disposition une machine vierge et c'est à moi de tout configurer pour que tout marche. Pour communiquer avec ce genre de machine, on utilise le SSH. C'est juste un protocole de communication qui va me permettre de donner des commandes texte à la machine pour qu'elle fasse ce que je veux. Grâce à ces commandes, il faut mettre en place le serveur pour que le code fonctionne en installant tout un tas d'outils. C'est-à-dire installer la base de données, installer des outils pour le code, s'occuper d'acheter le nom de domaine, le mettre en place, ouvrir les bons ports pour autoriser l'accès avec HTTP, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un serveur, c'est un ordinateur qui tournera toujours en continu. Hein. C'est pour ça que vous pouvez accéder à un site web à n'importe quelle heure. Il s'occupe de transmettre le code front-end à votre navigateur web via le protocole HTTP, d'où le HTTP devant les URL. Le code back-end, quant à lui, il reste sur le serveur. Vous ne pouvez pas le voir ni le modifier, contrairement au code front-end. Car oui, vous avez accès à tout moment au code front-end d'un site web. Vous l'avez téléchargé en fait. Appuyez juste sur F12 et vous verrez. Impossible de faire ça avec le code back-end et en encore heureux. Sinon, hacker un site web, ce serait un jeu d'enfant. Quand vous faites une requête sur le code back-end, en fait, il va tourner sur le serveur, pas chez vous. À l'inverse du code front-end qui tourne chez l'utilisateur, chez vous. Et je crois qu'on a fait le tour, les amis. Vous savez maintenant comment fonctionne un site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou lorsque je suis en live sur Twitch. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris un truc, lâchez un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. C'était VDF. À très bientôt.